ഫാമിലി നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ധാര വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മിസ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് അപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അങ്ങ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് മക്കളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണോ ഫ്ലോ ഓഫ് അയോൺസ് ആണോ അതോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആണോ അയോണുകളുടെ ആണോ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ആണോ നമുക്കറിയാം അത് അയോണുകളുടെ ആണ് അല്ലെ മക്കളെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അയോണുകളുടെ അതേപോലെ നിങ്ങളോട് ചാലകങ്ങൾ അഥവാ കണ്ടക്ടർ ആണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിലോ ഇനി കണ്ടക്ടർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എഴുതണം എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അഥവാ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ആ മോശൻ ചലനം മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ആ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ യൂസിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടേംസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പെയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പെയറിനെ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ പെയറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ കൂളോം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ കൂളോം തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൈദ്യുത ചാർജ് കൂളോം ആണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് ആംപിയർ ആണ് അല്ലെ ആംപിയർ എന്ന് അവിടെ എഴുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൂളോം ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് കൂളോം ചാർജ് പ്രവഹിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്താണ് അതിന്റെ കറണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പൊ ചാർജ് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൂളോം ആണ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ എത്ര വന്നു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എന്താണ് ആംപിയർ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംപിയർ ഓഫ് കറണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഏതാ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംപിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നോക്കൂ ഗിവൻ ബിലോ ആർ ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദ കണക്ഷൻ ഓഫ് അമ്മീറ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ടില് അമ്മീറ്ററിനെയും വോൾട്ട് മീറ്ററിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിലെ ഏതാണ് ശരിയായത് എന്നാണ് നമ്മളോട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അമ്മീറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മീറ്റർ എപ്പോഴും അമ്മീറ്റർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറണ്ടിനെ അളക്കാനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മീറ്റർ കറണ്ടിനെ അളക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്മീറ്റർ കറണ്ടിനെ അളക്കണമെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിലോ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ മക്കളെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ നോക്കിക്കോ അമ്മീറ്റർ 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 ദേ ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് സീരീസ് ദിസ് ഇസ് പൊട്ടത്തേറ്റ് അമ്മീറ്റർ നോക്കൂ ആ പാരലൽ ഇതും പൊട്ടത്തേറ്റ് അല്ലെ അമ്മീറ്ററിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ അമ്മീറ്ററിനെ ആ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ദിസ് ഇസ് ശരി വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ പാരൽ അല്ലെ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതും ശരി അപ്പോ തേർഡും ഫോർത്തും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കൂ എമങ് ദി ഗിവൺ സർക്യൂട്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് വേൾഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് അമ്മീറ്റർ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ അല്ലെ അപ്പൊ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടില് അമ്മീറ്ററും വേൾഡ് മീറ്ററും നേരത്തെ അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഏതിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ദ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് പൊട്ടത്തേറ
സെയിം സാധനം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം വോൾട്ട് വോൾട്ട് എന്ന് വേണം എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ആ അമ്മീറ്റർ എന്തിനെയാണ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമ്മീറ്റർ നമുക്കറിയാം കറണ്ടിനെയാണ് അളക്കുന്നത് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഓക്കെ ആണല്ലോ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അഥവാ അമ്മീറ്റർ ഇനി നോക്കൂ അമ്മീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബൈ ടൈം ആയിരുന്നില്ലേ മക്കളെ ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണെങ്കിൽ ചാർജിന് നമ്മൾ കൂളോംബ് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ കൂളോം പെർ സെക്കൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം കൂളോംബ് കൂളോംബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാ ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ളത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പ്രതിരോധം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ വോൾട്ടേജും വിയും ഐയും ആറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓംസ്ലോ അല്ലെ ആ ഐയർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അല്ലെ ഇനി നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ എ കണ്ടുപിടിക്കാലോ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എട്ട് എ ബൈ നാല് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ആംബിയർ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നല്ലേ വരിക അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എ ബൈ മൂന്ന് എത്രയാ നാല് ഓം എന്ന് വരും അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ആണെന്ന് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ നാല് ഓം റെഡി ഇനി നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഹെൽപ് യു ഇൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഫിഗർ ആരാണത് ഓം സ്ലോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓം സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓം സ്ലോ എന്തായിരുന്നു ആ വോൾട്ടേജും അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ താപനില സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹവും എന്താണ് ആ നേർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഇനി നോക്കൂ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾസ് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ടു മൂവ് ഹൺ ടെൻ കൂളോം ഓഫ് ചാർജ് അപ്പൊ ഇവിടെ പണി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പണി എത്ര എടുത്തത് നൂറ് ജൂൾ ആണ് പണി എടുത്തത് എത്ര ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ ആ ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് കൂളോമിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ നൂറ് ജൂൾ പണിയെടുത്തെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ മക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ചാർജ് ആണ് അല്ലെ വർക്ക് ബൈ ചാർജ് ആണ് ഒരു ചാർജിനെ അല്ലെ ഒരു കൂളോം ചാർജിനെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വർക്ക് ഡണിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വർക്ക് ബൈ ക്യൂ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ വർക്ക് എത്രയാ നൂറ് ജൂൾ ആണ് പത്ത് കൂളോം വെട്ടി വെട്ടി കൂട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയോ 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 എന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലറിയാം പത്ത് വോൾട്ട് ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഐഡന്റിഫൈ ദ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കോമ്പോഡൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചിത്രം നോക്കിയല്ലേ നമ്മൾ പറയില്ലേ മുഖം നോക്കി ലക്ഷണം പറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മുഖം നോക്കി ചിത്രം നോക്കി ആരാണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ വല്ല അമ്മായിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന സമയം നമുക്ക് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരും എന്നിട്ട് പറയും അറിയോ മോൻ എന്നെ അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അറിയാലോ അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ചിരിച്ചും കൊണ്ട് നിൽക്കും അതേപോലെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ അറിയാത്ത പോലെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് അറിയാം അല്ലെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ
കറണ്ടും കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ കറണ്ടും കൂടും അപ്പൊ ദാ ഇത് കൂടും അല്ലെ ദാ ആ കറണ്ട് കൂടുമ്പോ വോൾട്ടേജ് കൂടിയിരിക്കുന്നു കൂടി 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 വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതാണ് ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കാം ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വെരി ഗുഡ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ അവളെ പറഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ടാണ് മിസ് കൺകരാച്ച് വെരി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതാ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസൈൻ ദ ഡിവൈസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും കറണ്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്തിനാണ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ കോസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് പ്രതിരോധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അതിനെ കറണ്ടിലും മാറ്റം വരും എന്നതാണ് അതിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കറണ്ടിനെ മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ എന്റെ മക്കൾ പഠിച്ചു എന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ വയർ ആൻഡ് അലൂമിനിയം വയർ ഓഫ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് സെയിം ലെങ്ത് സെയിം തിക്നെസ് അപ്പൊ എല്ലും സെയിം ആണ് നോക്കുക എല്ലും സെയിം ആണ് ഏരിയയും സെയിം ആണ് തിക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലും സെയിം ആണ് നോക്കൂ നെയിം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് പക്ഷേ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താ മക്കളെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ഇതിൽ എല്ലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എയും രണ്ടിനും സെയിം ആണ് പിന്നെ ആരാ വ്യത്യാസം റോ ആണ് അല്ലെ റോയിലാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ആരാണ് റോ ആരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മലയാളത്തിലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയാം ഡിഫൈൻ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ വിത്ത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയും ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓം മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നോക്കൂ എന്താണ് ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടു മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ എന്താ മക്കളെ അഞ്ച് ഓം ആണ് പ്രതിരോധം ചാലകത്തിന്റെ നീളം രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ചെയ്തതല്ല പരപ്പളവ് രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് മക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷനിലെ എന്താ റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ആണല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിന് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ല് താഴ്ത്തിക്കോ എ മുകളിലോട്ടേക്കോ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ ആർ എ ബൈ എൽ ആണ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു അഞ്ചായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരുന്നു ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഓം മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എന്ത് ഈസി ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലെ അഞ്ച് ഓം മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഒബ്സേർവ് ദ സർക്യൂട്ട് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ വിച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ഇതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ആരാ മക്കളെ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻ
അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അളക്കാൻ വോൾട്ടുമീറ്റർ വേണം അപ്പോൾ അമ്മീറ്ററിനെയും വോൾട്ടുമീറ്ററിനെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അമ്മീറ്ററും വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടുമീറ്ററും വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ദേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എന്തുണ്ട് ബൾബ് ദാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സീരീസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ അമ്മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അമ്മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തു ദേ നമ്മൾ സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്ററും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വിച്ച് ബൾബിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തു സീരീസ് ആയിട്ട് അമ്മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് അത് സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിന്റെ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ വിൽ ദ ബൾബ് ഗ്ലോ വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ടേൺ ഓൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ സ്വിച്ച് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ മക്കളെ സ്വിച്ച് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് നമ്മൾ പോയി ഓൺ ചെയ്തു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൊടുക്കുന്ന ബാറ്ററി ഇല്ല അല്ലെ ബാറ്ററി ഈസ് നോട്ട് ദർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്ററി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇത് കത്താത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നൽകിയിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക സർക്യൂട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു ഇവിടെ ബൾബിന് ചുറ്റും നോക്കൂ ഒരു അമ്മീറ്ററിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് ബൾബിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ സീരീസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സർക്യൂട്ടിലെ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരിയായ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് വരയ്ക്കണം നമുക്കറിയാം വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ അമ്മീറ്ററിന്റെ സ്ഥലത്തും അമ്മീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ സ്ഥലത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അമ്മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ആ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെ അതാദ്യം ഇവിടെ അമ്മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ സെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നേരെ നമ്മൾ ബൾബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബൾബിന് ചുറ്റും നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റായി ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മാക്സിമം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് എടുത്ത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എക്സാമിന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നയൻത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഉറപ്പാണ് മക്കളെ മിസ്സിന്റെ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സിയിലും ഇതേപോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം ടെൻത്തിനെ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ടഫ് നയൻത് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ടെൻത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നയൻത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഇതായി നമ്മളുടെ എക്സാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻത്തും എസ് എസ് എൽ സിയും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്